அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிம்பிள் கீவிங் மாடல்ஸில் இம்பார்ட்டண்ட் டெர்மினாலஜிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு மோஸ்ட்லி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ரைட் ஓகே ஃபஸ்ட் திங் அரைவல் ரேட் அரைவல் ரேட் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் அரைவல்ஸ் பர் யூனிட் டைம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஹவரில் எத்தனை கஸ்டமர்ஸ் வராங்க இல்லை ஒன் டேல எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் வராங்க அப்படிங்கிறது தான் அரைவல் ரேட் ஸோ நம்பர் ஆஃப் அரைவல்ஸ் பர் யூனிட் டைமை தான் அரைவல் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த அரைவல் ரேட்டை வந்து நம்ம குறிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற லெட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா ரைட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ரேட் சர்வீஸ் ரேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சர்வீசஸ் பர் யூனிட் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எவ்வளோ சர்வீசஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து சர்வீஸ் ரேட் ஓகே ஸோ சர்வீஸ் ரேட்டை குறிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற லெட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூ ஓகே ஸோ அரைவல் ரேட் இஸ் டினோட்டட் பை லேம்டா சர்வீஸ் ரேட் இஸ் டினோட்டட் பை மியூ ஓகே ஸோ இந்த அரைவல் ரேட்டும் சர்வீஸ் ரேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஃபாலோஸ் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுமே பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணது அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ரைட் அரைவல் ரேட் அண்ட் சர்வீஸ் ரேட் ஃபாலோஸ் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் இட் இஸ் ப்ராபபிளிஸ்டிக் இன் நேச்சர் அடுத்தது வரலாம் இன்டர் அரைவல் டைம் அதாவது இன்டர் அரைவல் டைம்னா ஒரு கஸ்டமருக்கும் அடுத்த கஸ்டமருக்கும் இடையில் உள்ள அந்த டைம் தான் வந்து இன்டர் அரைவல் டைம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கஸ்டமர் வராரு அடுத்த கஸ்டமர் வராரு அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் கஸ்டமர் வந்ததுக்கும் செகண்ட் கஸ்டமர் வர்றதுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த கேப் தான் வந்து இன்டர் அரைவல் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ டைம் பிட்வீன் டூ அரைவல்ஸ் அதே மாதிரி இன்டர் சர்வீஸ் டைம்னா டைம் பிட்வீன் டூ சர்வீசஸ் இன்டர் அரைவல் டைம் இஸ் த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் அரைவல் ரேட் அரைவல் ரேட்டோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் வந்து இன்டர் அரைவல் டைம் ஓகே அதே மாதிரி சர்வீஸ் ரேட்டோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் வந்து இன்டர் சர்வீஸ் டைம் ரைட் இன்டர் அரைவல் டைம் இஸ் ஒன் பை லேம்டா அண்ட் இன்டர் சர்வீஸ் டைம் இஸ் ஒன் பை மியூ இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஃபாலோஸ் எக்ஸ்போனென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்போனென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் இட் இஸ் டிட்டர்மினிஸ்டிக் இன் நேச்சர் ரைட் ஸோ இந்த விஷயம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அரைவல் ரேட்டும் சர்வீஸ் ரேட்டும் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுது அண்ட் இட் இஸ் ப்ராபபிளிஸ்டிக் இன் நேச்சர் ஓகே அதே போல் இன்டர் அரைவல் டைமும் இன்டர் சர்வீஸ் டைமும் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஃபாலோஸ் எக்ஸ்போனென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் இட் இஸ் டிட்டர்மினிஸ்டிக் இன் நேச்சர் இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வரலாம் ஸோ பி வெரி கிளியர் அபவுட் திஸ் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி ஆர் யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இட் இஸ் அ ரேஷியோ பிடிவின் அரைவல் ரேட் அண்ட் சர்வீஸ் ரேட் த ரேஷியோ பிடிவின் அரைவல் ரேட் அண்ட் சர்வீஸ் ரேட் இஸ் கால்டு யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் ஆர் டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி ஓகே ஸோ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் கியூவிங் சிம்பிள் கியூவிங் மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லேம்டாவோட வேல்யூ இட் ஷுட் பி ஸ்மாலர் தென் மியூ ஓகே அப்போ டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி லேம்டாவோட வேல்யூ ஸ்மாலர் வேல்யூ அப்படிங்கிறதுனால டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி வில் பி லெஸ் தென் ஒன் இந்த விஷயம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி வில் பி லெஸ் தென் ஒன் எப்போவுமே சிம்பிள் கியூவிங் மாடலில் ரைட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் த கியூ அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் த சிஸ்டம் அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன வெயிட்டிங் டைம் இன் த கியூ அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அண்ட் வெயிட்டிங் டைம் இன் த சிஸ்டம் அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஸோ இந்த நாலு ஃபார்முலா தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த நாலு ஃபார்முலா பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஓகே வெயிட்டிங் டைம் த சிஸ்டம் டபிள்யூ எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மியூ மைனஸ் லேம்டா ரைட் ஸோ இது வந்து வெயிட்டிங் டைம் இன் த சிஸ்டம் ஓகே இப்போது உங்களுக்கு வெயிட்டிங் டைம் இந்த கியூ வேணும்னா கியூ கியூவில் எவ்வளோ வெயிட்டிங் டைம் டபிள்யூ கியூ வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை லேம்டா பை மியூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டபிள்யூ கியூ கிடச்சிடும் ஓகே ஒரு ஃபார்முலா அடுத்தது இப்போது ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் த சிஸ்டம் வரலாம் ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் த சிஸ்டம் வேணும்னா இந்த ஃபார்முலாவை லேம்டாவால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் த சிஸ்டம்
lambda, right? Okay, that's the name. probability of zero arrival. This is the formula. P0 equal to 1 minus lambda by mu or 1 minus rho. Okay, lambda by mu or value rho. Tha. So, 1 minus rho is equal to 0 arrival kaana probability. Okay, probability of n arrival is equal to Pn equal to rho power n into P0. Okay, so P0 is equal to formula. That is the thing substitute for you. Probab probability of n arrival kind of formula we will do. Okay, so in the end formula based on you, we will do questions. Okay, fine. Next, we will talk about factors affecting arrival. In the arrival affect the factors in the arrival. First, size of calling population. Size of calling population. If you go to Mali, you will go to Mali. Then, you will go to the uh, size of calling population. Enna? Infinite. Who will go to the arrival? Okay, so size of calling population is infinite. Now, finite in the case, we will see the ration. If you have a particular ration, we will see the ration. 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 Okay, so size of calling population is finite. That is the limit. This is the limit. Set पनेर कांग, 100, 50, अब इन सेट पनेर कांग, अंदर लिमिट कुल्ला कॉलिंग पापुलेशन रहें चुना, अंग आरेवल रेट ओर मार रुको, इनफाइनाइट आ रहें चुना, अंग आरेवल रेट ओर मार रुको, अब आरेवल रेट ये द अफेक्ट पन दे, कॉलिंग पापुलेशन ओर्डर साइज, ओके, फाइनाइट आ, इनफाइनाइट आ, अब इन कर दे अफेक्ट எப்போ எத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது திடீர்னு பத்து பேர் வரலாம் திடீர்னு ஒருத்தர் மட்டும் வருவாங்க இல்லை வராமலேயும் இருக்கலாம் ரைட் அதுவே கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கும் ஒருத்தர் வந்துகிட்டே இருக்காங்க தொடர்ந்து ஓகே அந்த டைம் இன்டர்வல் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது கான்ஸ்டண்ட் அரைவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ கான்ஸ்டண்ட் அரைவல்னால் உங்களுக்கு கியூ லென்த் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரேண்டம் அரைவல்னா கியூ லென்த் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரைட் நெக்ஸ்ட் சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து இப்போ சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டி எப்படி வந்து அரைவல் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா System capacity unlimited ना प्रश्न ये रहता है। तोड़ने वाले के डेर पाएंगे। इप्पो system capacity limited अपनी नोच गला। और और garage ऐड दिला। इप्पो अदा द car mechanic shop ऐड दिला। So अन्द mechanic shop ले car वंदे इप्पो repair work का का कोण भाई विड्रोन नोच गला। Okay? So मतलब वो र नाले की पत्ते car दा वंदे allowed। पत्ते car दा वंदा उंगला ला service पाना मुड़िया अपनी ना पत्ते car मटना ऐड पाएंगे। Okay? So पदनोर आदा � Q is joined in the queue. We can return V to the queue. We can join in the queue. Then, the limited system capacity is limited. If the queue line is joined in the queue, it will affect the queue length. So, if we know this system capacity, it will affect the queue length. The most important issue is customer behavior. How do we behave in the customer? If you look at the customer, there are two types of customers. 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 If you look at one customer, you are patient. If you look at another customer, they are impatient. There is no doubt. If you look at the line, you can see the line. If you look at the line, you can see the line. So, there are these characteristics. There are these characteristics. Okay? You can see the same thing. That type of customer is impatient customer. If you are impatient customer, you can do these four things. One is bulking. Two is renaging. Three is renaging. Three is jockeying. Four is collusion. Okay? So, first, bulking is not the same. Now, for example, if you go to a cinema theater, you can see the ticket counter in the crowd. Okay? You can see the crowd. Okay? If you look at the customer, you can see the crowd. If you look at the crowd, you can see the crowd. The crowd is the same. The queue 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 is the same. If you join the queue, we will go to the queue. So, this behavior is called Balking. That is, a customer is going to some service. If you go to the queue, you will observe the queue length. You will observe the queue length. Okay, this is the same thing. If you join the queue, you will go to the queue. So, this is called Balking. The two cases are called Balking. The two cases are called Renaging. Renaging is what you call it. One customer comes and joins the ticket and joins the queue. He joins and joins the queue and joins the queue. The queue is very small. 
ரொம்ப ஸ்லோவாக நகருது அப்போ என்ன பண்ணுறாரு இதுக்கு மேலே வந்து அவருக்கு பொறுமை இல்லை அதனால் கியூவில் கியூவில் இருந்து வெளியே வந்து வீட்டுக்கு போயிடுறாரு ஸோ இந்த கேரக்டருக்கு பேர் ரெனீஜிங் இந்த பிகேவியருக்கு பேர் ரெனீஜிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஒரு கஸ்டமர் கியூவில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கியூ மெதுவாக நகருது அப்படிங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே அவருக்கு பொறுமை இல்லாமல் கிளம்பி போயிட்டாருன்னா அந்த பிகேவியர் வந்து ரெனீஜிங் பிகேவியர் ஸோ மூணாவது கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கிங் ரைட் ஜாக்கிங் அப்படின்னா என்னென்னா இது மல்டி சேனலில் தான் வந்து இது வந்து நடக்கும் மல்டி சேனல் அதாவது சர்வ் சர்வர் வந்து மல்டி சர்வராக இருந்துச்சுன்னா இங்கே இப்போ ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுக்க போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க மொத்தம் மூணு கியூ இருக்கும் ஓகே மூணு கியூ இருக்கலாம் நாலு கியூ இருக்கலாம் ரைட் நாலு கவுண்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நாலு கியூ இருக்கும் ரைட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த கியூவோட லென்த் கம்மியாக இருக்குது மற்ற ரெண்டு கியூவோட லென்த்தும் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இங்கே ஜாயின் பண்ணுறாரு அவர் ஜாயின் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்க்குறாரு இந்த கியூ வேகமாக நகர்ந்து முன்னாடி போயிடுச்சு அப்போ அவருக்கு என்ன என்ன தோணுதுன்னா இந்த கியூவுக்கு போயிட்டா நம்ம சீக்கிரமாக வந்து டிக்கெட் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கியூவுக்கு ஜம்ப் பண்ணுறார் ஓகே ஸோ இந்த கியூவுக்கு ஜம்ப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கியூ என்ன ஆகுது மெதுவாக நகர ஆரம்பிக்குது மறுபடியும் இந்த கியூ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது இதில் கியூ நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாரு இதுலேருந்து இதுக்கு ஜம்ப் பண்ணுறாரு ஓகே ஜம்ப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்க்குறாரு இந்த கியூ மெதுவாக போகுது அவர் ஃபஸ்ட்டு இருந்த கியூ என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா வேகமாக நகருது பட் அவர் இப்போ போய் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சாருன்னா அவர் இருந்த பொசிஷன் இருந்திருந்தானே இங்கே இருந்திருப்பார் அதுக்கு பின்னாடி நிறைய பூ நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இவர் இங்கே போய் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தாருன்னா மறுபடியும் லேட்டாக தான் அவர் டிக்கெட்டை வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு ஒரு கியூவில் இருந்து இன்னொரு கியூவுக்கு ஜம்ப் ஆகிறாரு அப்படின்னா இந்த பிகேவியர் வந்து ஜாக்கிங் அப்படிங்கிற பிகேவியர் ரைட் நாலாவது கொல்யூஷன் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது கொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பேங்க்கு பணம் கட்டுறதுக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க பணம் அக்கௌண்ட்டில் போடுறதுக்கு போகிறோம் ஓகே ஸோ நாலு பேர் கியூவில் நிற்கிறாங்க அஞ்சாவது ஆளாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்க ஸோ நாலு பேர் தான் நிற்கிறாங்க நாலு பேர் கட்டிட்டாங்கன்னா நாம் வந்து அஞ்சாவது ஆளாக கட்டிடலாம் பக்கம் தான் இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் ரெண்டாவது நிற்கிற ஆள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு சலான்னு வச்சுருக்காரு அதாவது மத் மூணு பேருக்கு அவர் பணம் கட்ட போகிறாரு மற்ற ரெண்டு பேர் வெளியே உட்காந்துருக்காங்க இல்லை அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த ஒரு பர்சன் மூணு பேரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு அவர் ப்ளஸ் அவர் கூட வந்த அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் ஓகே இந்த நாலாவது நிற்கிற ஆள் பார்த்தீங்கனாலும் அவரும் நாலு சலான்னு வச்சுருக்காரு ஓகே அவர் நாலு பேரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு அப்போ ஒரு ஆள் நிறைய பேரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அங்கே நின்னாங்கண்ணா கியூவில் நின்னாங்கண்ணா அவங்க ஆள் தான் ஒரு ஆள் ஓகே பட் அங்கே தேவைப்படுற சர்வீஸ் மூணு சர்வீஸ் நாலு சர்வீஸ் இருக்கும் அப்போது அந்த கியூ மூவ் ஆகிற அந்த டைம் என்ன ஆகும் அதிகரிக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து அந்த அரைவில் அஃபெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஃபேக்டர் தான் ஓகே ஸோ கொல்யூஷன்னா என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஒரு ஆள் நாலஞ்சு பேரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி கியூவில் நின்னாங்கன்னா அது வந்து கொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வரலாம் மே மோஸ்ட்லி வந்து இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வரலாம் வால்கிங்னா என்ன ரெனீஜிங்னா என்ன ஜாக்கிங்னா என்ன கொல்யூஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வரலாம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் சிம்பிள் கியூவிங் மாடல்ஸ்க்கு தேவையான பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிளியராக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நம்மளோட அடுத்த வீடியோவில் கேண்டல்ஸ் நோட்டேஷன் வந்து பார்க்கலாம் அதை பேஸ் பண்ணியும் நமக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட் ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண